আমরা একটু আগে দেখেছি হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতা থেকে কনিক্সের বিভিন্ন ধরনের শেপের ব্যাখ্যা এখন আমরা জানতে চাচ্ছি যে আমরা একটু আগে প্রমাণ করে আসছিলাম যে যে কোনো কনিক্সের জন্য সাধারণ সমীকরণটা ছিল এক্স স্কোয়ার বি স্কোয়ার টু এইচ এক্স ওয়াই প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি সমান সমান জিরো আমরা দেখে আসছি এটা মনে হয় এবং আমাদের এটা প্রমাণ কী হয়েছে আমরা দেখে আসছি আমাদের ব্যাখ্যা ছিল যে ভাইয়া দুই চলকের দ্বিঘাত সমীকরণ হচ্ছে কনিক্স সাধারণ সমীকরণ কিন্তু কোশ্চেন সমীকরণ থেকে আমি বুঝবো যেটা কী ধরনের কনিক্স এটা কি স্বর্ণরেখা নাকি বৃত্ত নাকি পরাবৃত্ত নাকি উপবৃত্ত নাকি অধিবৃত্ত তা আমার এখন উদ্দেশ্য সেটাই বের করা এটার জন্য আমাদের একটু বুঝতে হবে যে এখান থেকে এক জোড়া সরলরেখার সমীকরণ আসতে পারে আবার এখান থেকে ডিফারেন্ট টাইপস অফ কনিক্সও আসতে পারে তো সরলরেখা যদি আসতে হয় আমরা একটু ফর্মেশন চিন্তা করে ফেলি যে এখানে কি কি সহগ আছে প্রত্যেকটা সহগকে আমরা একটু দেখাচ্ছি আবার প্রত্যেকটা সহগ কি কি ছিল আমরা ধরেছি যেগুলো সেগুলো দেখলাম যে এ ছিল একটা বি ছিল একটা এইচ ছিল জি ছিল আর এফ ছিল এবং লাস্টে একটা ধ্রুবক পথ ছিল তো আমি এই সহগুলো নিয়ে যদি একটা নির্ণায়ক ফর্ম করি কটন করি সেখান থেকে আমি বুঝতে পারবো যে এখান থেকে কি এক জোড়া সরল রেখা পাওয়া যাবে নাকি কনিক্স পাওয়া যাবে মানে বিভিন্ন ধরনের কনিক্স পাওয়া যাবে সেই জন্য আমরা একটা সহজ শর্টকাট নিয়ে মনে রাখি এখানে আছে এ বি সি জি এফ আর এইচ তার মানে আমরা এ বি সি কে নির্ণায়কটা যেহেতু থ্রি বাই থ্রি এ বি সি কে এভাবে লিখে যাবো দেন আমাদের বাকি আছে কি বাকি আছে এইচ জি আর এফ তা আমরা এইচ আর জি কে এখানে লিখবো মনে রাখার জন্য আর এইচ জি এখানে লিখবো বাকি যে ঘরগুলি থাকবে সেটাকে আমরা এফ দিয়ে পূর্ণ করে দিব আমি আবার বলতেছি প্রথম স্টেম থেকে এ বি সি এইচ জি এফ প্রথমে প্রিন্সিপাল যে ডায়াগ্রামটা আছে কর্ণ সেই কর্ণ লিখবো হচ্ছে এ বি সি তারপর লিখবো হচ্ছে এইচ জি এইচ জি অ্যান্ড রেস্ট যে অংশটা আছে ওখানে লিখবো এফ আর এফ এইটা করে আমরা অবশ্যই ম্যাট্রেস নির্ণায়ক করেছি সেখানে আমরা যে কোনো নির্ণায়কের ভ্যালু বের করতে পারি মান বের করতে পারি তো আমরা যদি এই নির্ণায়কটার মান বের করি একটা কিছু পাবো এখন আমার শর্ত হচ্ছে এই শর্তটাকে ধরে আমি আগাবো যে এইটার মান কি জিরো আর নট জিরো মানে আমার মেইন জিনিস জিরো হলে একটা ব্রাঞ্চ নট জিরো হলে আরেকটা ব্রাঞ্চ তো আমি যদি এটাকে জিরো বলি যদি কোনোভাবে সহগুলো নিয়ে গঠিত নির্ণায়কের মান শূন্য হয় তাহলে এই সমীকরণ থেকে যেটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনস মানে এক জোড়া সরল রেখা রিকেশন সরল রেখা সমীকরণ তার মানে যদি আমরা দেখি নির্ণায়ক শূন্য হয়ে গিয়েছে তাহলে আমি শেয়ার হয়ে গেলাম যে এটা কনিক্সের এমন একটা পার্ট যেটা হচ্ছে আমরা দেখে আসছি যে পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইন এটা আমরা চাইলে আবার একটু মনে করে দেখতে পারি যে কনিক্সটা যখন এভাবে রাখবো তখন দেখেছিলাম যে এটা হচ্ছে ইন্টারসেটিং পয়েন্ট ছিল এখান থেকে একটা লাইন এখান থেকে আরেকটা লাইন তার মানে এই দুটা লাইনের ইকুয়েশন আমি পাচ্ছি এখান থেকে আচ্ছা এখন কোশ্চেন আসলে অনেকেরই ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স সমস্যা হচ্ছে যে ভাইয়া এইটা কিভাবে একটা সরল রেখা সমীকরণ হয় আমরা সরল রেখা সমীকরণ পড়ে আসছি শুধুমাত্র এক্স শুধুমাত্র ওয়াই মানে হচ্ছে লিনিয়ার ইকেশন এখন কোশ্চেন এইটা কি আমরা কি বলেছি আমরা কি এটাকে একটা সরল রেখা বলেছি নাকি এক জোড়া বলেছি এক জোড়া সরল রেখা একটা আমি ব্যাখ্যা দিচ্ছি আমাকে ধরো তোমাকে একটা দেওয়া হলো টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফাইভ এইটা একটা সরল রেখা আর একটা সরল রেখা দিলাম এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস ওয়ান আরেকটা সরল রেখা যদি আমি এই দুইটা সরল রেখাকে একসঙ্গে গুণ করি গুণ করে তা ইকুয়াল জিরো লিখি এটা কি প্রকাশ করবে এটা প্রকাশ করবে এক জোড়া সরল রেখার সমীকরণ যার মধ্যে একটা হচ্ছে এইটা আর একটা হচ্ছে এইটা দেখো তো এটাকে গুণ করলে কি আসে টু এক্স ইন্টু এক্স গুণ করলে আসবে কি টু এক্স স্কোয়ার টু এক্স ইন্টু থ্রি ওয়াই গুণ করলে কি আসবে সিক্স এক্স ওয়াই টু এক্স ইন্টু ওয়ান টু এক্স থ্রি ওয়াই ইন্টু এক্স থ্রি এক্স ওয়াই থ্রি ওয়াই ইন্টু থ্রি ওয়াই নাইন ওয়াই স্কোয়ার থ্রি ওয়ান ইন্টু ওয়ান থ্রি ওয়াই ফাইভ ইন্টু এক্স ফাইভ এক্স প্লাস ফিফটিন ওয়াই প্লাস ফাইভ ইকুয়াল জিরো তা আমি এটার ক্যালকুলেশন আর করছি না তোমাকে দেখাচ্ছি যে এখানে কী পাওয়া যাচ্ছে দেখো কী পাওয়া যাচ্ছে এক্স স্কোয়ার তারপর কী পাওয়া যাচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার যা আমাদের ছিল তারপর দেখো এখানে একটা কী আছে এক্স ওয়াই যুক্ত টার্ম আছে তার মানে এখানে একটা এক্স ওয়াই যুক্ত টার্ম আছে এখানে একটা আছে যোগ করলে হবে সিক্স প্লাস থ্রি নাইন এক্স ওয়াই তার মানে বোঝা গেলো যেখানে একটা এক্স ওয়াই যুক্ত টার্মও আছে এবং ওটা ছিল আর কি আছে শুধু এক্স শুধু এক্স আর এক্স যোগ করলে আরেকটা এক্স পাওয়া যাবে তার মানে শুধু এক্স আছে শুধু ওয়াইও আছে এবং এটা ছিল আর শেষে কি আছে ধ্রুবক পদ এটাও ছিল তার মানে বোঝা গেল এইটা আসলে এক জোড়া সরল রেখার সমীকরণ প্রকাশ করতে পারে তার মানে দুটা সরল রেখার সমীকরণ থেকে গুণ আকারে প্রকাশ করে যে এক জোড়া ইকুয়েশন পাওয়া যেতে পারে তো এটা কখন হবে যখন এই সহগুলো নিয়ে গঠিত নির্ণায়কটার মান
তার মানে সরল রেখা যদি না হয় তাহলে কি যাবে কনিক্সে আর সরল রেখা না হওয়ার শর্ত কি যদি এটা নট ইকাল টু জিরো হয় তখন এটা অবশ্যই এক জিরো সরল রেখা প্রকাশ করবে না তো আমরা এখন দেখাতে যাচ্ছি যদি জিরো না হয় এবার আমরা পরের ইকুয়েশনটা যাবো আমরা মুসলাম না আমরা আগেরটা রেখে দিলাম এবার তোমাকে বললাম সাপোজ ধরে নাও এইটার মান নট ইকাল জিরো যদি এটার মান নট ইকাল টু জিরো হয় তার মানে বোঝা গেল এটা অন্য ব্রাঞ্চে যাচ্ছে সেই ব্রাঞ্চটার নাম কি কনিক্স মানে বক্ররেখা যেহেতু এটা বক্ররেখায় পরিগণিত হচ্ছে তার মানে এটা কি হতে পারে বৃত্ত পরাবৃত্ত উপবৃত্ত অধিবৃত্ত এই চারটার যে কোনো একটা হবে তার মানে নট ইকো জিরো হলে সরল রেখা না হয়ে হবে কনিক্স বা যে কোনো বক্ররেখা এখন এই বক্ররেখাগুলা মানে কনিক্স জাতীয় বক্ররেখা আমি বক্ররেখা নাম দিয়ে দিলাম কনিক্স মানে কার্ড হবে আর কি এগুলোর মধ্যে কি হইতে পারে এক নাম্বার হইতে পারে তা বৃত্ত দুই নাম্বার হইতে পারে তা পরাবৃত্ত তিন নাম্বার হইতে পারে তা উপবৃত্ত এবং সর্বশেষে হতে পারে অধিবৃত্ত আমাদের কোশ্চেন আমরা কোনটা কিভাবে বুঝবো তোমাদের বইয়ের মধ্যে কিন্তু কনিক্স এর আগেই বৃত্ত রচনা করা হয়ে গেছে তাহলে তুমি আমি ধরে নিচ্ছি তোমার বৃত্তের কিছুটা ব্যাসি তোমার আছে এবং বৃত্তের ব্যাসিকে তোমার চিন্তা করে দেখো বৃত্তের কোনো দুইটা অধ্যায়ের মধ্যে কোন অঙ্কের অ্যান্সার কিরকম আসছে যে ভাইয়া বৃত্তের একটা সমীকরণে একটা এক্স ওয়াই যুক্ত পদ আছে একটা এক্স আছে একটা ওয়াই আছে একটা ওয়াই স্কোয়ার আছে একটা এক্স স্কোয়ার আছে হ্যাঁ আমরা একটা জানি যে বৃত্তের সমীকরণটা অবশ্যই একটা এক্স ওয়াইয়ের দিঘাত সমীকরণ হবে বাট বৃত্তের সমীকরণ আমরা কখনোই এক্স ওয়াই যুক্ত পদ দেখি নাই এবং আমরা বৃত্তের সমীকরণে এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ারের সহ কি দেখছি একই দেখছি যদি মনে করো হয় এটা সাত এটাও হবে সাত এটা হয় পাঁচ এটা হয় পাঁচ কিন্তু এর জন্য দেখছি যে একটা তিন আর একটা পাঁচ কিন্তু এটা বৃত্তের সমীকরণ দেখি নাই সো বৃত্তের সমীকরণ দেখি নাই বলে আমরা বলতে পারি যে এ আর বি সমান হওয়াটা হচ্ছে বৃত্তের প্রথম শর্ত তার মানে আমি বক্স করে দিলাম এ আর বি সমান হতেই হবে এটা ফার্স্ট কন্ডিশন কন্ডিশন এক যদি ফিল আপ করে দেন আমি দেখব পরের কন্ডিশনটা কি দেখো এ আর বি সমান হলেই যে বৃত্ত হবে তার জন্য গ্যারান্টি কিন্তু নাই এ আর বি সমান বৃত্ত হইতে পারে পরাবৃত্ত হইতে পারে অবৃত্ত হইতে পারে অধিবৃত্ত হইতে পারে কিন্তু সেকেন্ড কন্ডিশন বলতেছে আমরা বৃত্তের সমীকরণে কখনোই এক্স ওয়াই যুক্ত কোনো টার্ম দেখি নাই তার মানে এখানে এক্স ওয়াই যুক্ত টার্ম থাকতে পারবে না এক্স ওয়াই যুক্ত টার্ম না থাকার একটাই কন্ডিশন যে এর যে সহকটা আছে সহকটা কখনোই কি হবে না সহকটার মান থাকবে না মানে জিরো হবে তার মানে যদি আমি বলতে পারি এইচ সমান সমান জিরো তার মানে এক্স ওয়াই যুক্ত কোনো সহক বা পদ আমার এখানে নাই তার মানে এটা কি পরিণত হয়ে গেল বৃত্তে পরিণত হয়ে গেল একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি সাপোজ তোমাকে দেওয়া হলো টু এক্স স্কোয়ার টু ওয়াই স্কোয়ার ফোর এক্স সিক্স ওয়াই প্লাস ওয়ান সমান সমান জিরো তোমাকে বলা হলো এটা একটা কনিক্স বলা হলো এটা কোন ধরনের কনিক্স তুমি প্রথমেই যেটা করবা সেটা হচ্ছে দেখবা যে ভাইয়া সহকগুলা নিয়ে গঠিত নির্ণায়কটার মান শূন্য কিনা যদি শূন্য হয়ে যায় তখন এটা কনিক্স এর মধ্যে কি কনিক্স এক জোড়া সরল রেখার সমীকরণ যদি জিরো না হয় দেন ইল গো ফর দ্য চেকিং প্রসেস এই প্রসেসটা কি বলতেছে যে এটা বৃত্ত পরাবৃত্ত উপবৃত্ত অধিবৃত্ত এখন তুমি ফার্স্টেই দেখবা যে এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার এর সহকটা সমান কিনা যেহেতু সমান দেখা যাচ্ছে তার মানে কি এটা কন্ডিশন নাম্বার এক ফিল আপ করতেছে অল্প একটু করছে ওটা করে নাই দেন যাবো যে এইচ জিরো কিনা এবং দেখো এখানে কোনো এক্স যুক্ত পদ কি আছে নাই যেহেতু এক্স যুক্ত পদ নাই তার মানে এইচ অবশ্যই জিরো আর যেহেতু এইচ জিরো তাহলে এটা কি সমীকরণ বৃত্তের সমীকরণ সুতরাং এই কনেকশন নাম কি হবে এই এটি একটি বৃত্ত কথা কি এখন ধরো পরের অপশনে যাই যদি বৃত্ত না হয় তার মানে কি হয় এ নট ইকাল টু বি হবে অথবা এইচ নট ইকাল টু জিরো হবে যদি এই দুইটার যে কোনো একটা শর্ত ফিল আপ না করে দেন উইল গো ফর দ্য নেক্সট থ্রি কোয়েশ্চেন্স যেটা কি পরাবৃত্ত উপবৃত্ত নাকি অধিবৃত্ত এখন যাবো পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে পরাবৃত্তের জন্য মেইন কনসেপ্ট হচ্ছে এ বি মাইনাস এক স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো হবে এটা ভালো মতো মনে রাখো এ বি মাইনাস এক স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো হবে এ আর বি কোথ থেকে আসছে আমরা জানি এক্স স্কোয়ার সহ ওয়াই স্কোয়ার সহ এটা সমান হইতে পারে ভিন্ন হইতে পারে আর এইচ কোথ থেকে আসছে টু এক্স ওয়াই যুক্ত পদের সহ এবং এটা বর্গ করবা দেন বিয়োগ করবা যদি বিয়োগ ফলটা শূন্য হয় এটা অবশ্যই কি পরাবৃত্ত এখন অনেকেরই কোশ্চেন আসতে পারে যে ভাইয়া হঠাৎ করে এ বি মাইনাস এইচ স্কোয়ার কোথ থেকে আসছে তো আমরা শুরুর দিকেই যখন এই সমীকরণটা প্রমাণ করতেছিলাম তখন দেখাইছি যে একটা অনেক বড় ইকুয়েশনকে সলভ করলে বর্গ করলে এক পাশে নিয়ে আসলে এই ইকুয়েশনটা আসে এই ইকুয়েশনের মধ্যে কিন্তু একটা ই অপশন ছিল মনে করে দেখো একটা ই ছিল কিন্তু এস পি ইকাল টু ই পি এম ছিল রাইট তার মানে এখানে ই সংক্রান্ত কিছু থাকবে ওইখান থেকে ক্যালকুলেশন করে
बेसिक जो इलाबरेट करते हैं तुम्हारा इंजिनियरिंग कि कोअर्डिनेट जिओमेट्री से बड़ो एक्सप्रेशन देव आज जो कारो अतरिक्त मैं इटे देते मन चाहिए भाई इटा क्यों आसमें देखो तक ओखान विशाल एक्सप्रेशन थे क्योंकुलेशन कर नहीं आसा जाए आपात तो मना रखते हैं ये एपी माइनस ए के स्कोर आसले क्य मीन कर मीन कर वन माइनस इ स्कोर एट कथे आसमें दिल कलकुलेशन कर ए बी माइनस ए के स्कोर आसले कि वन माइनस इ स्कोर एंड उ नो दैट वन माइनस इ स्कोर जो शून्य है तेरे इ स्कोर कल टू कीन और इ कल टू वन मान कि परावृत्त एन तुम्हें बला हलो ऊपर समीकरण की वृत्त हो गए ये एक तुम्हार टू एक्स वाई जुक्त करी एन तुम भाई क्यों कनिक्स फार्स देखा टू आसे टू आसे वृत्त होते क्योंकि जख ही देखा एक्स वाई जुक्त पद आसे आ वृत्त होते जाब कंडिशन एन देखो ए आसे बी आसे टू और टू हमें जो चेक करी क्या बोलो ए टू बीओ टू दो दुखने चार एच कत एच हे कि टू एक्स वाई जुक्त पदे शहक शहक कत वन मैं टू इंटू टू माइनस वन दु दुख चार चार वियोग थ्री एट जिरो हो जिरो है ना तरह यहाँ बोझा गया है यहाँ को परावृत्त समीकरण होना परावृत्त समीकरण होना एन कोश्चन एट परावृत्त समीकरण बेर कर अपशन की हमारे जो एखे टूर जगह फोर एक्स वाई दिए दी ए चिंता करते कि हे दई और दई दई दुख चार टू एक्स वाय सह कत दई तर मैं कि टू इंटू टू माइनस टू स्कोर दई दुख चार वियोग चार इकोट कत जिरो तरह ये कि हे परावृत्त समीकरण तर मैं यहाँ एक परावृत्त समीकरण परिणत होखान तुम्हारा एक सहजे बोलते परि जो परावृत्त समीकरण बेसिकट हे देखो टू एक्स स्कोयर टू वाई स्कोयर और फोर एक्स वाई तर मैं ए स्कोयर बी स्कोयर प्लस टू ए बी कल्टी ए प्लस बी हो स्कोयर अथवा ए माइनस बी हो स्कोयर ए रखम एक फर्मेट बनाना जाए कार इक्शन थे परावृत्त समीकरण थे शेष परावृत्त समीकरण हार पर सब समय बना रखब जो जिन क्या करब क्यों कारण ये जिसटा कार इक्ुवेलेंट वन माइनस इ स्कोर एरपर उवृत्त हर जो देख लून्य होते शून्य हो जाए परावृत्त शून्य ना कि पारे ग्रेटर दें जिरो और लेस दें जिरो तक देखो जो ए बी माइनस एच स्कोर ग्रेटर दें जिरो है मैं शून्य थे बड़ो है मैं पजिटिव मान तो दू तीन जैटे आसुक पजिटिव मान आस तक कि परावृत्त ना उवृत्त हो जाए और बाकी थे एकटाई अपशन अधिवृत्त तरह बुझते पर शून्य हो पजिटिव हो लास्ट कंडिशन की होते ये एक बार नेगेटिव सो तीन टाइम मिलाए बुझते क्यों शेप है आप जिस मे रखब ये जिस मे रखे ये कि एक्साम्पल देखो कख कख परिणत है ये चार्ट शर्त फिल आप कर ले बुझते पर धरण कनेक्स परिणत हो सपोज तुम्हें दिल क्यों जो एक्स स्कोर प्लस टू वाई स्कोर प्लस फोर एक्स वाई प्लस एक्स प्लस टू वाई प्लस वन समान समान जिरो ए दिए बल ये को धरण कनेक्स तुम फार्ष्टे जो करवा सबगल सहगला नहीं शून्य प्रमाण कर चेषा करवा लजिकाली एट प्रमाण कर तुम्हारा देखते पा शून्य है ना जेहतु तो शून्य है ना तो अवश्य कनेक्स एख तुम देखा कि सहक कि एक्स स्कोर सहक कत ए कल टू वन वाई स्कोर सहक कत बी कल टू एच कत एच मैं कौन छो टू एक्स वाई टू एक्स वाई ना अभी फोर के लिखते पर टू इंटू टू एक्स वाई तरह टू एक्स सहक कत आसले टू तर मैं एच एम कत टू एन कोश्चन जेहतु ए समान है ना तो फार्ष्टर कंडिशन आगे थे बद सेकेंडे आसब जो ए मान देखो तर मैं कर देखी ए इंटू बी माइनस एच स्कोर जो करी वन इंटू टू माइनस टू स्कोर बोल तो पासी दुए के दुई दुई माइनस चार इजिकल कत माइनस टू ये कि पजिटिव नेगेटिव नेगेटिव जेहतु ये शून्य छोटो तर मैं ए बी माइनस एच स्कोर शून्य छोटो आसे एक्सर देखी चार्टार मध्य कोटा नेगेटिव आसे प्रथम अपशन तो आगे थे बद कारण वृत्त धारा प्रश्न आसे ना कारण ए बी समान है नाई दुई तीन ए चार मध्य चार नम्बर टाइते ए बी माइनस एच स्कोर शून्य छोटो तर मैं शून्य छोटो हो मिले गेसे सूतरा ये हम चार नम्बर इक्वेशन संगे मिल गेसे सो यही कारण अधिवृत्त समीकरण ये विभिन्न कनेक्सर समीकरण थे बेकिंग दैल्यू अफ ए एंड बी एंड एच उ कैन फाइंड एट को कनेक्स ये वृत्त परावृत्त उपवृत्त ना अधिवृत्त तो यही हलो तुम्हारे जबतियों कनेक्सर साधारण आलोचना जखान कनेक्सर समीकरण थे कनेक्सर धरण बेटे पर धरण कनेक्स अथवा इतने बोलते कौन धरण कनेक्स